Dzień dobry wszystkim, witam w dniu dzisiejszym. Jestem za mną w kawiarni, chcemy się napić dobrej kawy, a później idziemy w pewne ładne miejsce, które chcemy Wam pokazać. Zostańcie z nami, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Zamówiliśmy dobrą kawę. Ja mam kawę z kokosem. Chcę jej skosztować, czy jest dobra. Bardzo dobra kawa. Smakuje mi. Jeszcze skosztuję Anę kawy. Anę kawy akurat znam, ponieważ już miałem okazję pić. Mm, ta kawa jest rewelacja. Smakuje lawendowo. Także jest naprawdę pyszna. No nic. Pijemy kawę. Idziemy w to pewne miejsce. Jeszcze chciałem dodać jedną rzecz, że ta moja kawa jest nie tylko z kokosem, ale jest z macza. Macza to jest taki rodzaj zielonej herbaty, tylko że akurat w pudrze, tak? Zły puder. Mm, tak. I przez to ma taki kolor, jak widać, trochę zielonkawy. Ale jest dobra, smakuje mi naprawdę. Jesteśmy teraz w pewnej okolicy w Bukareszcie, gdzie jest dużo graffiti. Za mną jest właśnie jedno z nich. Przyjechaliśmy tutaj metrem, jesteśmy w pobliżu Piazza Romana. Jest to fajne miejsce do robienia zdjęć. Jeżeli ktoś lubi, to może oczywiście sobie dodać na Facebooka czy na Instagrama. Idziemy zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Stoję sobie na muchu. Zejdę teraz z niego. Może nie połamie nóg. <śmiech> Idziemy dalej, zaraz Wam pokażę Anę. A tutaj jest Ana, jesteśmy w pobliżu kościoła. Proszę powiedz Ana, co to jest za kościół? Yes. Here is the church, Anglican church. And uh, we read there, they uh, make the pray in English uh, language. So uh, the tourists or the people who are living in Romania, who are from Ogrow, they can come here and to listen to the pray and they will understand. Because uh, Rafalko is sometimes we are going in Orthodox church. <laughs> And uh, he's not understand so much, but he has a lot of passion and to uh, stay there for me. Okay, <laughs> dziękuję za wyjaśnienie. Proszę bardzo. Tutaj za mną jest graffiti kobiety w masce, która jest podzielona na dwie części. W jednej części jest zakryta twarz, a w drugiej części jest są narysowane drzewa i środowisko, co ma oznaczać, żeby pozwolić swobodnie oddychać ludziom. Ulica, na której znajdujemy się, nazywa się Victor Artur Verona. Tutaj takie ładne graffiti, tam było widać jakieś zwierzątka, tutaj, tutaj również różne inne. Fajnie to wygląda. Tutaj jest portret Jan Luca Caragiale. W dawnych czasach to był taki znany artysta, który napisał pewną oferę i tutaj jest napisane El Cucine Volte, to znaczy na kogo będę głosował. Dzisiaj odbywają się wybory w Polsce na prezydenta, także sam raz to pasuje do dnia dzisiejszego. No nic, chciałem tylko tak o tym wspomnieć. 
tutaj są schody, gdzie był kręcony wideoklip do piosenki pewnej znanej rumuńskiej piosenkarki, która nazywa się Delia. Ona siedzi sobie na schodach. Powiedz mi, czy występowałaś w tym teledysku tej piosenkarki Delia? No, I wasn't in this video clip, because she didn't call me. She has my number, but she didn't call me. She A, no to szkoda. <laughs> Może innym razem. Znajdujemy się teraz w sektorze piątym. Tutaj jest koło mnie pomnik żołnierzy, którzy walczyli w obronie kraju i przede mną jeszcze jest Uniwersytet Militarny. Idziemy jeszcze zobaczyć jedno fajne miejsce, zaraz Wam pokażę. Idziemy teraz za mną przez Park Romniczano. Bardzo ładne miejsce koło tego pomnika Uniwersytetu. I idziemy zobaczyć kolorowe schody. Bardzo przyjemnie jest w tym parku, ponieważ jest dużo cienia. Jest dzisiaj gorąca pogoda, także przyjemnie tutaj spacerować, bo jest chłodniej. No nic, zmierzamy do celu. Ana już tutaj była kiedyś przy tych kolorowych schodach. Ładne miejsce, co? Ana sobie tutaj siedzi i odpoczywa na tych schodach kolorowych. Powiedz proszę, czy zrobiliśmy dzisiaj ładne zdjęcia w tych wszystkich miejscach, które odwiedziliśmy? Yes, we make a lot of nice pictures to post in Instagram because I'm Instagram and uh, Rafalku will post in Facebook, in the group. Ok, wracamy do domu. Do zobaczenia. Do zobaczenia, bye! Peace! Jesteśmy na górze tych kolorowych schodów. Zobaczyliśmy w dniu dzisiejszym kilka fajnych miejsc z tak zwaną sztuką uliczną. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Zachęcam do lajkowania, komentowania i oczywiście do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia!